tienes amigos o te usan como colchón emocional. Aclaratoria, antes de empezar con el video, aclaro que este contenido no es de índole de autoayuda, sino reflexivo. Siempre velaré por la salud mental de mis viewers, por lo que si consideras que necesitas ayuda realmente, no la busques en YouTube. Acuda a un profesional de la salud mental. Fin del comunicado. De forma lamentable, una de las cosas donde más tarda el ser humano promedio es en aprender a detectar patrones en el perfil de las personas con las que esto se rodea y con las cuales formas lazos, ya sea de compañerismo o amistad. Estos patrones están relacionados de forma íntima con la cultura del individuo, el ambiente donde éste creció y se crió, el comportamiento que percibió de sus padres y de sus primeros contactos sociales en el colegio. Pero a pesar de que la cultura del individuo, o en otras palabras, su historia social, influya demasiado en los patrones que éste identificará como óptimos de forma inconsciente para formar relaciones, no es sinónimo de que esto no pueda cambiar. Así como los seres humanos pueden ser condicionados a normalizar estímulos dañinos para el mismo, siendo el principio de la indefensión aprendida, también éste puede aprender a usar los medios que lo rodean para romper con este condicionamiento, construir contingencias con mayor peso que su historial de refuerzo y así no repetir esos patrones que han afectado su vida social. Habiendo explicado lo técnico de este video de la forma más resumida que pude, te planteo la siguiente pregunta. ¿Tienes amigos o te están usando de colchón emocional? Podría dedicarle un ensayo completo a cada tipo de relación tóxica que es común en la cultura latina e hispana, pero quiero hablar particularmente de este tipo de, de, este tipo de relación, ya que yo he sido el colchón emocional de personas a lo largo de mi vida, hasta que decidí dejar de serlo, hasta que me di cuenta que mis supuestas amistades solo se aprovechaban de mí para hacerla sentir mejor, que yo solo existía para esas amistades solo cuando ellas tenían un problema. Ahora, para aprender a detectar si eres el colchón emocional en alguna de tus relaciones, te plantearé las siguientes interrogantes. La mayoría de las conversaciones giran en torno a él y sus problemas. Los problemas son repetitivos y a pesar de que éste dice que va a cambiar o solucionarlos, nunca hace nada. Pueden pasar largos periodos de tiempo sin comunicarse y cuando retoman el contacto, la conversación rápidamente gira en torno a su vida y a los problemas de este. ¿Percibes que esta persona no desea soluciones, sino que desea la atención que le das y que éste no recibe dicha atención en otras relaciones? La forma en la que comunica sus problemas y el hecho de que estos nunca se solucionen te está empezando a afectar tu estado de ánimo. Si, repo, si respondiste de forma positiva a las interrogantes planteadas con anterioridad, probablemente seas el colchón emocional de dicha persona que está en tu cabeza. Y ahora te explico por qué este tipo de relaciones no las puedes considerar una amistad. El problema principal es la reciprocidad. Este tipo de relaciones poseen una lateralidad notable donde existe poca o nula reciprocidad al momento de manifestar y tratar problemas personales de diferente índole. Una parte de la relación es la que se encarga de escuchar y proponer soluciones a los problemas de la otra, y de forma consecuente la otra parte parasitaria de la relación es la que se encarga de colocar los problemas sobre la mesa, que parecen infinitos pero en realidad son los mismos solo que son cíclicos y aparecen los mismos cada cierto tiempo. Podría estimar que la gran mayoría de estos parásitos sociales que se aprovechan de sus amistades son individuos que se encuentran en relaciones sentimentales no satisfactorias, donde no cumplen sus necesidades sociales y de estima dentro de la misma y por eso deben compensar lo que no reciben en su relación sentimental aprovechándose de las relaciones de amistad que éste posee. Además, estos individuos no solo se aprovechan de uno, de forma consciente o inconsciente, van rotando entre un círculo de personas cercanas para ir amortiguando su malestar emocional con cada uno y así intentar no sobresaturar a solamente una persona. Pero cuando ya el problema se prolonga por meses o por años, su círculo social está consciente de lo que sucede y cómo son tratados por dicho individuo. 
la gran mayoría de las personas decide convivir con estas relaciones sin considerarla como un problema, ya sea por la carencia de otras relaciones, por la costumbre o por la importancia que le entregan a una relación de amistad que en algún momento del pasado existió y que realmente fue buena, pero que en el presente solamente beneficia a una persona, a ese parásito emocional. De forma personal, a quien sea que esté viendo este video, le recomiendo no soportar este tipo de relaciones, independientemente de lo buena que esta haya sido en el pasado. Más vale tu equilibrio emocional y tu paz mental que un supuesto amigo de hace años que solamente aparece cuando te necesita. Si considera que ya has hecho todo lo posible para ayudar a dicha persona, si ya lo has acompañado lo suficiente, ya lo has escuchado hasta el cansancio, a pesar de que se repita, de que le has aconsejado u orientado como has podido y de que incluso le has recomendado acudir con un profesional de la salud mental y los mismos problemas persisten, déjame decirte que esta persona no desea cambiar su realidad, no desea cambiar su presente, simplemente desea que todo permanezca igual mientras tú se lo permitas. Por lo tanto, la salud mental de cada persona que ha llegado a ser usado como colchón emocional es lo más importante. Las relaciones sanas son recíprocas. Las relaciones sanas no giran en torno a la vida de alguien en específico. En las relaciones sanas con individuos maduros emocionalmente se nota un progreso positivo en las dificultades o problemas que pueda presentar una parte de la relación. En las relaciones sanas se puede estar estancado por algún periodo de tiempo, pero se supera y se emplean soluciones. No se permanece convenientemente estancado mientras succionas la vitalidad de tus amigos. Por lo que te digo desde aquí, lo que quizás llegaste a pensar, pero tuviste miedo de confirmar, no eres una mala persona por decir que no. No eres una mala persona por desear lo mejor para ti. Rompe los patrones. Es sano cortar relaciones.